Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vinant Bursing'in atölyesindeyiz. Vinant Bursing konformist olmayan sanat yapıyor. Yani toplum kurallarına ve geleneklerine uymayan sanat yapıyor. Sanatına yansıttığı nonkonformist görüş ise sanatta renk ve özgürlük araştırması. Ayrıca absürt bir eğilimle şiirler ve kısa öyküler de yazıyor. 1998'de Fab Five sanat grubuna katılmış. Bir soralım, Fab Five kendisine ne hatırlatıyor? Binant, Fab Five, sehtat dat jou wat? Ik was vroeger lid van de Fab Five. Er waren vijf kunstenaars van die non-conformistische kunstenaars. En ik heb hier nog uh, uh, ja, kleine uh, kunstwerkjes van, uh, van elk van hen. Dit is uh, van Joe Bors bijvoorbeeld, zo'n muis gemaakt van, van stof. Dit is van Nico Lootsma, dit is van Willy Beckmans en dit ben ik zelf. Oh ja. D dit ben ik trouwens ook zelf. Dit is, uh, dit is uh, de vervanging van Frank Buys, maar dat was een vijfde lid. Maar van Frank Buys heb ik helaas niks kunnen uh, vinden van wat hij had gemaakt. Oké. Okay. Ja, en de Fab Five, die naam kwam van, dan, uh, uh, ja, van, de, van, de, van de Beatles, was de Fab Four. Oh ja. Dat was de bijnaam van de Beatles. Ik ben verantwoordelijk voor de naam trouwens. Ik dacht, dan maken wij de Fab Five ervan. Ja, leuk. Dat was wel grappig. Ja, zeker. Ja, ik, ik vind dat kunst ook uh, zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Uh, pretentieloos. Dat is bijvoorbeeld gewoon een lampenkap. Die oh, ja. ik, waar ik mijn voet heb opgezet. Nou ziet het een beetje uit als een, als een, een, een scheepje wat, wat is uit, de, uh, uit de diepte is opgevist. Wat, op, wat gezonken is. Dus eigenlijk van toeval ontstaat er nieuw ja, werk Ja, dat aan. vind ik wel. Ja. Ja. Dit is van, 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 van de hele tijd, dit is van de Aki, dit is voor de Marijke Achterbos gemaakt. En daar staat op dat bot, groots en meeslevend wil, wil ik leven. Winant bulduğu ayakkabı bağcıklarından bir sanat eseri yapmış. Ya Winant, ik zie hier allemaal veters hangen. Kun jij ons iets vertellen over de veters? Ja, ja, dat zijn allemaal voornamelijk gevonden uh, veters. Dan heb je wel heel veel veters gevonden. Ja, dat zijn, dat zijn ongeveer 600, ik Zo. weet niet precies, 600 of 700 veters. Ja, Winant, je hebt je ja. nieuw werk, zie ja, ik. Ja, een, een blauw fossiel is dat. Het blauwe fossiel is ik het maar. Dat is een soort levenslijn met allemaal, uh, ja, allemaal obstakels die je tegenkomt. Maar ik, ik vond het een beetje fossielig eruit te zien. Ja, maar hoe ontstaat jouw proces, uh, Winant? Ja, Kun jij dus, iets vertellen daarover? Ik, uh, als ik in bed lig, dan uh, ik neem ik altijd klatjes mee. Dan, uh, pak ik zo'n pennetje, dat ligt op een nachtkastje en dan, ja, dan kom je wel ideeën. Die schrijf, die schrijf ik op, die ideeën. En daar heb ik een heleboel. De meeste zijn ontstaan in, in mijn bed. En, uh, ja. Dus ideeën? Dat zijn, dat zijn dus ideeën. Dat zijn allemaal ideeën die nog niet uitgewerkt zijn. En die ga ik ook niet uitwerken, want het zijn er honderden. Dus ideeën, ideeën ontstaan doordat je tot rust komt. Kan ik dat zo zeggen? Uh, ja, ja, dat kan wel. Inant, uh, wat kun je ons vertellen over de werken die hier allemaal uh, te zien zijn? Dit is uh, de Mona Lisa. Niet, heb ik niet zelf geschilderd, maar heb ik uitgeknipt. Maar de, op de achtergrond heb ik, uh, is een foto van Hina Wol. <laughs> en als je die samenvoegt, dan begint ze ook spontaan te lachen. Ah, oké. Okay. Omdat uh, uh, ja, uh, dat er iets aan de, uh, Kijk maar op de oorspronkelijke Mona Lisa. Uh, zij lacht omdat dat er iets aanwezig is op de achtergrond wat daar lachen, op de, op, uh, uh, lachen aan, aan wakkert. Het is niet allemaal uh, grappig, want dit is, uh, die, die, dat, dat vliegtuig wat uh, vloog boven de, uh, Oekraïne was dat geloof ik, uh, en toen neergeschoten is. Oh ja, die ah, MH17 ja. bedoel je? Ja. ja. Er moet een beetje, uh, een, beetje, een beetje spanning, een beetje dramatiek in zitten. En dat zit er volgens mij wel in. Het is een potloodtekening trouwens. Oh. En, en heb je dat gelijk na het horen zo'n uh, tekening gemaakt? Ja, heel, okay. heel snel. Heel dus je snel. was ja, eigenlijk ja. heel erg geraakt ja, ja. door het nieuwsbericht? Ja, ja, dat is wel droevig. Ja, zeker. Dat is het rode spel heet dat. Okay. Het rode spel. Dat is, uh, ja, kinderen, en dat zijn allemaal magneetschijven ja. met een rode achtergrond. En, ja, dan kunnen ze die uh, bewegen, mm -hmm. het rode spel. Oké. Okay. 
Dit heb ik uh, uh, vorig jaar bij, de, uh, bij dat project uh, de Vensterkunst oh, ja. laten zien. Het um, zijn allemaal vogels in uh, diverse stadia. Dat is een keuken wat uit de ei, uit de ei komt. Dat zijn twee op, uh, opgroeiende vogels die uh, vechten om, uh, om zo'n pier. Uh, ja, die vind ik wel goed gelukt, omdat die, toch die, 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 die kracht van zo'n jonge vogel een beetje suggereert. Dat, uh, dat, ben ik heel, dat zijn uh, kwartetkaarten. Zijn oh, ja. maar voor, uh, die uh, op Hengelse situaties uh, zijn gebaseerd. Oh, ja. dat, dat hoort bij het uitsprakenkwartet. Ik heb er daar een heleboel kaartjes liggen. Dit is, uh, de eerste is een kaartje van, uh, van Guusje Beverdam. Die zei op een gegeven moment, ik wil Duitsland best veroveren. En ik vond dat zo grappig ja. uitspraak. Ik heb dat maar uh, verwerkt. Guusje is nou verwerkt, uh, de kaart. Te grappig. Doen. Dus van Basjan Ader, of Ader heet die. Oh, ja. Er is geen zwaartekracht. Dat zei hij op een gegeven moment uh, bij het documentaire. Nou, oh. En als je dat zegt, dan moet je wel huilen natuurlijk. Oh, okay. En dat deed hij dan ook. Ah, oh, oké. Okay. Dus, uh, Bijzonder. Maar Heel leuk. Het zijn allemaal uitspraken van mensen. Dus uh, geen... Uh, ja, het liefste heb ik uitspraak met de naar mezelf toe. Constantijn Huigens, ja. kijk, maar die heeft niet rechtstreeks tot mij gesproken. Nee, ik heb precies. Het, maar ik vond het zo mooi. De wereld gaat haar gang. Zij werd en bleef aan het werren. En dat is nog steeds werren, betekent rotzooi, chaos. De wereld, de wereld, zij werd en blijft aan het werren, betekent, ja, zij zorgt voor chaos. Ik heb ja. het wel bij de uitspraak kwartet gedaan. Okay. Want hij heeft het opgeschreven, maar ik vond het zo'n mooie oh, ja. gezichten. Maar meestal zijn, gaat het over mensen die je kent en die ja, eh, ja. voor jou interessante uitspraken ja. doen. Die noteer je en vervolgens ga je dat ja, en ik, maken. Ik, ik, ik heb een paar honderd van die uitspraken. Ik, Zo. Het zegt namelijk ook iets voor mij. Een uitspraak van de ander zegt ook iets voor mij. Alleen dat vanwege het feit dat ik ze verzamel. Ja, dat precies. Ik de, de moeite waard vind om het te verzamelen, ja. zegt het ook wat voor mij. Zeker. Uh, je hebt een uh, stroming opgericht en daar wilde je iets over vertellen. Uh, ik, ik heb een, uh, een, een kunstmatige een stroming opgericht in het jaar 2002, toen ik in de, op de Aki avond de opleiding zat. 2002. En die, die stroming die zou zichzelf opheffen in 2020. En die is gebaseerd op tweetjes en nulletjes. En, uh, zo, 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 zo is die tijdperk. Is dat. En 2020, dat, dat, dat zijn getalletjes. Maar, maar je kunt ook als een woord als letters betrachten en dan ontstaat er het woord zo zo. Ja, en toen bleef dit getal nog over 2200. Toen dacht ik, nou, laat ik dat dan maar voor zo'n kalender gebruiken, voor 2200. En die kalender is met al, al, allemaal foto's van wilde planten en onkruid. Nou, het ziet er wel mooi uit. Ja. En zijn die foto's door jou gemaakt? Ja, die zijn, allemaal, okay. ja, die zijn door mij gemaakt. Okay. Uh, ja. en, en hoe ontstaat zo'n fotosessie? Je loopt ergens? Ja, ik, ik, liep, ik heb honderden van die foto's. Ik heb de, 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 de mooiste heb ik genomen. En waar kijk je dan naar uh, op het moment dat je zo'n interessant beeld uh, vindt? Kijk je dan naar de natuur? Want op de achtergrond zie ik ook uh, gebouwen. Wat uh, inspireert jou? Nou, ja, ja, de rijndom aan, aan de wilde planten okay. en onkruid in, in, alleen in Hengelo. En het zijn alleen maar foto's die uh, in de binnenstad zijn gemaakt van Hengelo. Oh, dus eigenlijk uh, ja, Hengeloze onkruid. Ja, ik heb uh, nog uh, ter determinatie heb ik nog een paar namen opgeschreven van, van mensen die, uh, die hebben geholpen met, uh, met dank aan Guusje Beefdam, Ger Mix en Rob Onderweegs. Oh ja. Die hebben mij geholpen met de determinatie. Het, het idee is van mij. Het ja. voorstel van mij. Dit vind ik ook wel een hele mooie foto. Dit is een braakliggende grond, heb ik eronder gezet. Bij het verenigingsgebouw van Stork. Oh, ja. is een, ik vind het een aangenaam foto. Ja, zeker. Uh, ze zijn aan het renoveren. Hè? Ja, een, behoorlijk. behoorlijk. Uh, ja. Ik, dit is zo'n zo logotekening die ik op elke bladzijde weer gebruik. Uh, op elke pagina, maar dit, dit, dit is een, uh, heb ik op een schoolschrift, op een oud schoolschrift, toen ik op de MAVO zat, heb ik ah. niet weggegooid. En ik, ik heb dat opgeplakt. Heel en, mooi, ja. Ja, grappig. ja zeker. Uh, pas in het jaar 2200 uh, zal die kalender dus gaan leven, is uh, geldig. Ik hoop dat ik het nog meemaak. Daar ben ik 250 jaar, maar omdat het zo snel gaat met de, met, met, 
met, met, met, met de techniek en zo en met de wetenschap. Ja, de kans is groot dat ik het meemaak. Maar ja, dan ben ik al 250 wie, jaar. Wie weet, maar dat moet kunnen, moet kunnen. Misschien. Dit is 11 staties, heet het. Dat is een kunstwerk uit 2017. En dit wordt, dit, die witte, dat witte dat, uh, symboliseert de vooruitgang. En die, die blauwe strepen zijn gewoon de tijdselementen, uh, zou ik maar zeggen. En, en het begin was, uh, was mislinkse, dat is bijna horizontaal een witte streep. En dat is het einde. Uh, dat is ook bijna een horizontaal witte streep. Waarmee ik maar wil zeggen dat het, dat het begin en het einde het, eigenlijk hetzelfde is. Ja, ik, ik schrijf dus af en toe ook wel uh, gedichtjes. Ik uh, wil twee gedichtjes voorlezen uit deze bundel. 18 zonder en 4 met heet het. Dan wil ik even het uh, allereerste gedicht voorlezen. Het is geen naam. Uh, 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 het heeft wel de naam, maar het heeft geen titel. De natuur heeft de mens... De natuur heeft de mens intelligentie. Hersenen. De natuur heeft de mens begiftigd met intellect. De natuur heeft de mens vergiftigd met intellect. Intellect en hersenen. Intelligentie. Zeker weten. Zo klaar als een klontje. Zo, zo. Mooi. Uh, de volgende gedicht, het uh, is het laatste, dat heet Katholieke Vriendin. En daar uh, heb ik elk woord, na elk woord heb ik een komma gebruikt. Maar uh, dit, dit, dit zeg ik er even bij. Okay. Katholieke Vriendin. Over haar stel ik de brochure samen. Ja, schrijven wilde ik. Over haar crucifixen. Haar bijbelverzameling. Roomse fotokikjes. En de wijwaterkelkjes, haar tennisballetjes, waarop Selafie, Rozenkruisen, Maria Vereering, haar reizen naar Lourdes, haar onderbroekjes met gedateerde pauselijke afbeeldingen. Ik heb in de loop van de tijd ook uh, vanwege dat socioïsme, heb ik een be soort begeleidingsbundeltje uh, uitgegeven, vier per jaar. Dit zijn de nummers 4, 6 en 7. Uh, uh, zo, zo is die tijdschrift daar ook, waar die, ik uh, verhaaltjes in heb geschreven, ook anderen. Kijk, dit is bijvoorbeeld uh, de middenpagina's van het tijdschrift, is van uh, Jeremy Tucker. Hé. Hey. Maar uh, ja, maar dat staan nog gewoon verhaaltjes. Dus je uh, hebt verhaaltjes bij beelden geschreven, kan ik het zo zeggen? Ja, ja. Oké. Okay. En waar uh, gaan die verhaaltjes over? Ja, over, over alles en nog wat, en okay. eigenlijk over niks. Okay. Maar dit is uh, bijvoorbeeld van Willy Beckmans. Dit, ja, dit, nee, dit is gewoon een, een tijdschrift. Uh, dit heb ik gepikt. Dat is voor Albert Dürer. Oh ja. Maar de, ja, daar heb ik geen contact mee. Daarom nee. heb ik het ook gepikt. <laughs> dit is van Job Horst. Oh ja, die is inmiddels uh, niet meer tussen ons. En dit is uh, van mijn vader. Ik, ik, oh ja. Uh, ja die is ook. Was een uh, kantoorman, maar ik vond het toch leuk dat hij, ja. dat hij uh, ook vertegenwoordigd wordt. Dit, dit is een uh, uh, rubriek van Marijke Achterbos en mezelf samen. Het heet het Vullersvrouwtje. Maar, uh, ik, ik schreef al, altijd een aflevering en dan zei de volgende aflevering en dan ik het de derde weer en dan zei de vierde. En zo, zo zijn we uh, zeker twintig afleveringen gehad. Dus deel zes, ik weet niet wie dat geschreven heeft. Oké. Okay. Mooi. Oh, ja. Ja, Winant, uh, je werk in den beginnen. Uh, wat wil je ons daarover kwijt? Ja, de, die twee die horen min of meer bij elkaar. Maar dit is in, in den beginnen, in het begin, uh, dat dingen ontstonden, zou ik maar zeggen. Dat de kunst ook ontstond. En dat is, uh, dat is het, uh, het droevige einde, zo eindigt het. Ja, met het ook, niet alleen de kunst, maar ook het leven. En de kleuren, hè? want deze kleuren herken ik niet bij jou. Ja, rood is een kleur van... Als een planeet uh, wordt geboren, uh, de, is die, de geeft hij een rood licht af. Okay. En uh, als hij uh, sterft, geeft hij blauw licht okay. af. Maar in elk geval, het is in het in beginnen.